。印度既不是中国的朋友，但也不是中国的敌人。提起中印关系，有人如此总结道：“那么，中印关系到底是怎样的存在呢？”其实，从某种程度上来说，印度甚至是中国的帮手。曾有人说，中印两国像是一对神奇的孪生子，历史悠久，人口众多，同处亚洲，方方面面的相似，仿佛为故事揭开了美好的序章。然而，目前的中印两国很多时候难以用“朋友”二字来定义，归根结底，这与印度的不当举措息息相关。自建国以来，印度野心勃勃，不仅想要成为南亚的主宰，更希望代表亚洲在国际舞台上大展身手。但诡异的是，印度的大国梦里一直都萦绕着中国的身影。在印度的想象里，一个真正的亚洲大国至少应该是中国的模样。但是大国数量有限，中印之间应当长期处于此消彼长的状态里。换言之，印度认为中印之间只能有一个最终赢家。如此一来，印度的崛起便与中国挂钩。甚至印度一度有舆论认为中国是阻碍其腾飞的最大外部阻力。这种荒谬的想法在印度政坛的方方面面都有着明确的体现。除了两国僵持数十年的领土纠纷外，印度人民党的态度也十分耐人寻味。早在政党建立之初，印人党就受到多个反华组织的影响。过去，在印度政客的话语体系里，中国往往和巴基斯坦一同出现，是最容易威胁到印度的两个邻居。2020年，印度政坛加速转向，有意淡化巴基斯坦的威胁，转而集中火力，全面将炮火对准中国。最离谱的是，印度政府曾经高举旗帜，公然宣称中国在国家安全方面成为了印度的头号威胁。莫迪一边与西方接触，活跃于各类国际活动上，一边评论中国的发展颇有几分阴阳怪气的意味。比如，莫迪政府曾赞叹过中国的崛起速度，也对中国的实力表达了认可。但是，这种赞叹并非出自真心，而是为自己的处境铺垫。印度曾多次示弱，称印度追不上中国。面对这么强大的国家，安全状况岌岌可危。其在短时间内根本不可能改变，因此，印度的最核心目标就是消解中国崛起所带来的消极影响。此话一出，令中印关系顿时变了味道。中国明明什么都没做，却仿佛天然成为了加害者，谁弱谁有理，被印度发挥到了极致。另外，印度千防万防，就是怕中国出风头。无论是金砖国家，还是 G20 峰会，印度都想方设法削弱中国的地位。有意思的是，莫迪心里比谁都清楚，单论实力，印度根本无力与中国一较高下，撼动中国的领导地位。于是，印度政府想出了自以为高明的一招，那就是借力打力，利用其他国家降低中国的话语权。为此，莫迪政府特意想了一套冠冕堂皇的说辞：多边主义成为了印度最好的遮羞布。印度高呼改革，希望重新建立一套透明而规则的国际交往体系，嘴上说的是主义。心中想的都是生意，印度冠冕堂皇的种种理由，实际上都是在为自己的利益铺路。说白了，印度真正想要的国际秩序，应当绕着自己转。除此之外，印度致力于在方方面面成为中国的替身，其中抱紧美国大腿是该策略最重要的核心。同为响当当的大国，中美之间虽有摩擦，但经贸早已紧密纠缠，无法分割。近年来，美国政客叫嚣着要与中国切断联系。印度瞅准时机，立刻毛遂自荐，希望能够成为备选取代中国。印度对制造业的执着渴求，便是最明显的例子。中国制造名扬海内外，印度偏偏要精准竞争，气势汹汹地推出了印度制造计划。这么看，印度仿佛铁了心要站在中国的队里面，成为中国的头号敌人。那么，事实当真如此吗？毫无疑问，答案是否定的。印度虽然算不上中国真挚的朋友，但也远远称不上敌人。中印之间有着远超想象的深刻缘分，而这种机缘从上世纪便已经奠定。尽管中印两国存在着领土纷争，但和平共处五项原则也因此诞生。1953年，中印在商议西藏问题时，中方首先提出五项原则，随后这五项原则成为了中国对外交往的基石。领土相连对中印而言均是牵一发而动全身，利益的纠葛有时往往以冲突的姿态显现，但激烈的矛盾背后彰显着一个不争的事实。处理好领土问题，对中印两国都有好处。数十年来，为了改善双边关系，明确领土归属，中印的谈判始终没有停止。不仅如此，尽可能避免武装冲突，也逐渐成为两国的默契。另外，政治对垒是一回事，经济交互又是另外一回事。印度政府常常嘴硬，但印度财政部所给出的数据却很诚实。中国置于印度的双面性一览无遗，是挑战的来源，更是经济增长的动力。
，牢固的经贸纽带令两国距离成为敌人似乎又远了一步。简单来说，印度经济离不开中国，中国也能从印度市场里获得切实的好处。以2 0 2 1至二零2二财年为例，印度约有 15.4% 的货物都来自中国，对中国的依赖程度不言而喻。另有报告显示，从2020年以来，印度各行各业对中国产品的需求都在增加。来自中国的产品对印度自身的出口贸易也有着决定性作用。要知道，无机化学品与药品向来是印度出口的重点，而这两个行业都不可能避开中国。与之相称，印度市场潜力巨大，为中国品牌的出海提供了诸多机遇。前有智能手机品牌布局印度，创造国货奇迹；后有新能源车跃跃欲试。等着在印度展开产业布局新蓝图。无论印度政府如何叫嚣着与中国断联，经济始终是最硬气的标志。在未来的很长一段时间里，中印两国的利益纽带势必越缠越紧，务实合作依旧是暗留下最能把控的风潮。既不是朋友，也不是敌人。对于中国来说，印度到底是什么呢？中印关系并非硬币的两面，难以简单用黑白对错来概括，这是一种奇妙的关系。有竞争也有合作，仿若爱恨交织。有趣的是，印度在主观上想方设法给中国找麻烦，可在客观上，印度甚至会成为中国的帮手。一方面，印度制造了有中国的一席之地。目前，印度制造是莫迪政府最有力的政治牌，也是国家最长远的目标。但是，制定目标很简单，想要落地却需要面临千难万险，这些麻烦反而给中国制造创造了机遇。举个最简单的例子啊，印度想要建设工厂，助力制造业腾飞，势必就要在基础设施上下足功夫。基础设施一向是印度的短板，现如今缺水、缺电、道路运输困难，都是印度难以逾越的重重高山。好巧不巧，基础设施工程是中国的强项，中国制造正处于转型的关键时刻，其中基础设施出海是重要组成。为了完成这一目标，中国在东南亚等地广修铁路，打响了中国制造的名气。而中国的能力与印度的需求完美匹配，对印度而言，选择中国绝对是明智之举。任凭西方国家如何给印度画大饼，都不可能远渡重洋，耗费巨大的人力物力来帮助印度搭建最基础的工业设施。坐享其成才是西方世界真正的算盘。因此，在基础设施的建造上，唯有中印携手才能达成双赢。这些项目既能帮助中国赚钱，又能扩大制造业影响力，可谓是百利而无一害。不仅如此，印度制造的崛起也同样能倒逼中国制造升级。为了与印度竞争始终占据上风、掌控优势，中国制造不能停下研发创新的脚步。另一方面，从表面上看，印度是美国的小弟，也是美国印太战略的践行者。可实际上，印度并不傻。与其说单纯臣服于美国，不如说印度左右摇摆，在大国之间玩平衡，为自己获取利益。印度之所以这么做，是为了增强本国的综合实力，而印度力量的增强也意味着亚洲阵营的强大，从某种意义上会对美国的亚洲规划造成冲击。中美对抗的实质就是重塑全球力量格局。中国深知，美国绝不会允许亚洲真正强大起来。亚洲现有的许多矛盾背后都站立着美国的身影。朝鲜半岛分裂对抗便是最好的例子，因此让美国收回伸长的手是击碎霸权的重要步骤。美国沉迷霸权，中国向往和平，二者天然对立。霸权的扩张便意味着和平力量的衰退，而破坏美国的亚洲战略势必会对重挫霸权主义产生正面影响。从这一层面来说，印度活跃于政坛，时不时与美国唱唱反调，同时追寻自身的强大，是全球多极化的一股重要力量。由此看来，中印的未来还存在着许多可能。未来究竟会如何发展？让我们拭目以待。